ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இழம்பெரை போலும ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் ஜோதிடத்தில் யோகங்கள் அப்படிங்கிறத ஆயிரக்கணக்கான யோகங்கள் சொல்கிறாங்க யோகம்னா என்னென்னா ஒரு கிரகம் இன்னொரு கிண கிரகத்தோடு கனெக்ட் ஆகிறது அது வந்து ஒரு கிரகம் இன்னொரு கிரகத்தை பார்க்குறதா இருக்கலாம் அரு அல்லது ரெண்டு கிரகங்கள் ஒன்றை ஒன்று பார்த்துக்கிறதா இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு கிரகம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கலாம் அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கிரகங்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நிற்கலாம் இந்த மாதிரி நிற்கிறதுங்கிறது லக்னத்துக்கு திரிகோண கேந்திரங்களில் திரிகோணம்னா ஒன்று அஞ்சு ஒன்பதாம் இடங்கள் கேந்திரம்னா ஒன்று நாலு ஏழு பத்தாம் இடங்கள் இந்த மாதிரியான பவர்ஃபுல்லான ஸ்தானங்களில் ஒன்று சேர்ந்து நிற்கிதா அல்லது ஆறு எட்டு பன்னெண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய மறைவு ஸ்தானங்களில் ஒன்று சேர்ந்து நிற்கிதா அல்லது உபஜய ஸ்தானங்களில் நிற்கிதா அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த யோகத்தினுடைய வலிமை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரியான கிரக சேர்க்கை இருந்தால் அவங்களுடைய வாழ்க்கை மிக பிரமாதமான முன்னேற்றத்தை நோக்கி போகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பல விஷயங்களை நம்ம ஜோதிடம் வழுத்த வல்லோர்களெல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்காங்க அந்த வகையில் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு வர்ற பல யோகங்களை நம்மளும் பார்த்துருக்கோம் அந்த வகையில் இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து கோல யோகம் கோல யோகம் அப்படின்னா அதுலேயே பேர் வந்துருச்சு கோலங்கிறதே வந்து வண்ணமயமாக வரைகிறது தானே அப்போ வாழ்க்கை வண்ணமயமாகவும் ஒளிமயமாகவும் இருக்குமா அப்படிங்கிறது தான் அந்த கோல யோகம் இந்த யோகம் இருந்துச்சுனாலே வாழ்க்கை ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்டில் எடுத்துக்கலாம் இந்த யோகம் இருக்கிறவங்க வந்து கல்வியில் வந்து மிகச்சிறந்த அறிவாளியாக இருப்பாங்கங்கிற மாதிரியான அமைப்பும் ரொம்ப பொறுமையானவங்களாக இருப்பாங்க அமைதியானவங்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு இந்த பொறுமைன்னு சொல்லையில் தான் ஒரு விஷயம் வருது அதாவது பெரியவங்க வந்து பொறுமையாக இருக்காங்கன்னா அதில் ஏதோ காரணம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் வில்லது வளைந்ததென்றும் வேழமது உறங்கிற்றென்றும் வல்லியம் வதுங்கிற்றென்றும் வளர்கடாய் விந்திற்றென்றும் புல்லர்கள் சொல்லு கஞ்சி பொறுத்தனர் வெறியோர் என்றும் நல்லன கருத வேண்டாம் நஞ்சன நம்பலாமே அப்படின்னு ஒரு கவி உண்டு வில்லு வளைஞ்சிருச்சு அது நேரம் என்ன தானே பவராக இருக்கும் வளைஞ்சிருச்சு அப்புறம் எப்படி பவராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுங்கிறது தப்பு வேடமது உறங்கிற்றென்றும் யானை தூங்கிருச்சுன்னு சொல்லி பக்கத்தில் ஓய் நின்னம்னாக்கா அது சும்மா அப்படி பிறண்டு எடுத்தாலோ அப்படி லேசாக துதிக்கி ஆட்டினாலே தூக்கி அறிஞ்சிட்டு போயிடறான் அப்போ வில்லது வளைந்ததென்றும் வேழமது உறங்கிற்றென்றும் வல்லியம் பதுங்கிற்றென்றும் ஒரு புலியை பார்க்குறோம் அல்லது வந்து அந்த சிறுத்தையை பார்க்குறோம்னா அதை அப்படியே நம்மளை பார்த்ததும் உள்ளே பின்னாடி போய் பதுங்குது அப்படின்னா என்ன எடுத்தான் சங்கின்னு மேலே வந்து பாஞ்சிரும் சரியா அப்போது வல்லியம் பதுங்கிற்றென்றும் வளர்கடாய் பிந்திற்றென்றும் ஆட்டுக்கடா இருக்கு இல்லையா அது பின்னால் போகுது அப்படின்னாக்க நம்மளை பார்த்து பயந்து தான் போதும் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிருப்பான் அது பின்னால் போயிட்டு அப்படியே டேக்காப் ஆகி வரும் சும்மா படு ஸ்பீடில் வந்து நங்குன்னு ஒரு இடி இடிச்சிச்சுன்னா நாலு நாளைக்கு எந்திரிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வளர்கடாய் பிந்திற்றென்றும் புல்லர்கள் சொல்லு கஞ்சி பொறுத்தனர் வெறியோர் என்றும் அதாவது க நாந்தியா ரவுடியாக்கும் நாந்தியம் பெருசாக பண்ணுவானாக்கும் அப்படியாக்கும் இப்படியாக்கும்னு ஓய் ஒருத்தையும் கத்திக்கிருக்காங்க அவங்க கூட இந்த பெரிய மனுஷனாக இருக்கவங்க சண்டைக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க அப்படியே பார்த்துட்டு ஒன்றும் பார்க்காத மாதிரி போயிடுவாங்க இல்லாட்டினா ஒரே வரி சே விடுப்பா பார்த்துக்கலாம்ப்பா பேசிக்கலாம்ப்பா விடியா அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னா அவங்க அமைதியாக போகிறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இவங்களை பார்த்து பயந்துக்கிட்டு போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை இவங்க திருப்பி ஒரு ஆப்பு வச்சு விட்டாங்கன்னா அப்புறம் அதை பிடுங்கிறதுக்கு வந்து ம வருஷ கணக்காக பிடுங்கிட்டு உட்காந்துருக்கவன்லாம் இருக்கான் புல்லர்கள் சொல்லு கஞ்சி பொறுத்தனர் பெரியோர் என்றும் நல்லன கருத வேண்டாம் நஞ்சன நம்பலாமே அப்படிங்கிறான் அது வந்து என்றைக்குனாலும் நம்மளை தீத்து பிடுமையா அதனால் பெருசு பெரியவர்களை வந்து ஏற்று பேசக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க அது மாதிரி இவங்க பொறுமையானவர்களாக இருப்பாங்க அமைதியானவங்களாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி நீதி வழங்கக்கூடிய நீதி அரசர்களாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதே மாதிரி இவங்களுக்கு வந்து வாகன வசதி சொத்து சுகம் வீடு வாசல் ஆஸ்தி அந்தஸ்து சோசியல் ஸ்டேட்டஸு இது மாதிரியான பல விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறா அந்த கோல யோகம் இருந்ததுன்னா சரி இந்த கோல யோகத்துக்கான கண்டிஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கண்டிஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து முழு நிலவாக இருக்கணும் அதாவது பௌர்ணமி நிலவாக இருக்கணும் முதல் பாயிண்ட்டு பௌர்ணமி நிலவு அந்த முழு நிலவு எங்கே இருக்கணும் ஒன்பதாம் இடத்துல உட்காந்துருக்கணும் அது கூட குரு இருக்கணும் சுக்கரன் இருக்கணும் அப்போ அசுர குருவானவரும் தேவ குருவானவரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒன்பதாவது வீட்டில் உட்காந்துருக்கணும் அந்த இடத்துல முழு நிலவு உட்காந்துருக்கணும் இப்போ இது ஒரு கண்டிஷன் இன்னொரு கண்டிஷன் எப்படி வருதுன்னா புதன் வந்து நவாம்சத்தில் லக்னத்தில் உட்காந்துருக்கணும் டி நைன் சார்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் நவாம்சத்தில் லக்னத்தில் புதன் உட்காந்துருக்கணும் இப்போது இந்த யோகம் என்ன சொன்னாங்கன்னு பாருங்கள் கல்வியில் பெரியோராகவும் அப்போ இங்கே புதன் சம்மந்தப்படுது அதனால் கல்வியை காமிச்சிருச்சு செல்வாக்கு மிக்கவராகவும் அதாவது பொருளாதார வசதி சொத்து சுகம் வீடு வாசல் அத
ஒன்பதாம் இடத்துலங்கிறது லக்னத்துக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல சேர்ந்து நின்றுச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய யோகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் கோல யோகம் அப்படின்றாங்க சரி இப்போ இந்த கோல யோகத்தை ஏன் இவ்வளோ ஸ்லாக்கிச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் உள்குத்து நிறையா இருக்குது அது என்ன உள்குத்து இருக்குது ஏற்கனவே சந்திரன் வந்து முழுமதியாகி நிற்கிறதுங்கிறது குறைமதியாகி நிற்கிறதுங்கிறது அல்லது வளர்வரை சந்திரனாகி நிற்கிறதுன்னு எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த சந்திரனோட குரு சேர்றதுங்கிறத பற்றி விவரிக்கவே வேண்டியதில்லை மதிகுரு ஒன்றாய் கூடில் மதுரமாம் வாக்குண்டாகும் பதியதில் வந்த பாலன் பராக்கிரம வந்தனாகி நிதிதனமதிலே இச்சை நீடு சௌபாக்கியம் கீர்த்தி அதுதனை அடைவன் என்று அன்புடன் குருவாயங்கிறான் குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்து நின்னான் வரிச்சி கேந்திரத்தில் மன்னவன் நிற்க அரசண்டன் கேந்திரத்தில் அம்புரி தானு நிற்கில் விரவு மற்றிடத்தின் மற்றோர் மேவிய தோஷம் யானை ஒரு சிங்கம் கண்டவாறு ஓடுமாம் கஜகேசரியாம் யோகம் தான் குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்திருந்தான் குருவுடன் மதியும் குடி குணமுடன் இருக்க அல்லால் ஒருவருக்கொருவர் நோக்கி பார்த்திட உண்மையாக கருமனர வாகனங்கள் வர்க்கமும் சால்வைகளுமாய் பெருக ஆபரணம் ஓரும் பெற்றவன் இனிது வாழ்வான்றான் இப்படி நிறைய விதங்களில் அந்த குரு சந்திரன் சேர்ந்திருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பிரமாதமானது ஒரு அமைப்பு அப்போ அப்பேற்பட்ட கஜகேசரி யோகம் குரு சந்திர யோகம் அந்த இடத்துல வந்துடுது எது இந்த கோல யோகத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் சுக்கரனாக அங்கே கூட இருக்கணும்ன்றான் எது சந்திரனோட சுக்கரன்னு இருக்கணும்னாக்க மிக்கதாய மதிக்கு வெள்ளி மதினா சந்திரன் வெள்ளினா சுக்கரன் தானே மிக்கதாய மதிக்கு வெள்ளி கேந்திரம் இருக்க இந்து தக்கதாய கவிக்கு கேந்திரம் தனிரூரில் ஆயுள் உண்டா மக்களில் மிகுந்த நல்ல வாகன யோகம் உண்டா மெய்க்கவே இருப்பதாக சாற்றிடும் வேதம் மூன்றாய் அப்படின்னா அப்போ அந்த சுக்கரன் சந்திரன் சேர்ந்திருக்கிறதுங்கிறது தனிப்பட்ட யோகம் அப்போ அந்த சுக்கரனும் சந்திரனும் சேர்ந்திருக்க மாதிரி குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்திருக்க மாதிரி குருவும் சுக்கரனும் ஒன்பதாம் இடத்துல போய் உட்காந்துடுறாங்கல்ல கொள்ளுனர் குருவும் வெள்ளி கூடிட பிறந்த பாலன் தெள்ளிய வித்தையோடும் சீருரு மனையாளோடும் ஒள்ளிய குணங்கள் செல்வம் ஓங்கிடும் தனமும் கீர்த்தி உள்ளவன் என்று மிக்க உரைத்துடு உலகின் ஒருக்கிட்டான் அப்போ குரு சுக்கரன் சேர்ந்திருக்கிறதுங்கிறதும் யோகம் அது மட்டும் இல்லை ஒன்பதாம் இடத்துல குரு இருந்தாலே சிறப்பு தானே ஒன்பதில் குரு இருக்க ஒன்றினில் புதனு வாழ அன்புடன் கதிரோ நோக்க அவனிகள் உதித்த மாந்தர் நுண்ணறிவுடையர் என்றே நோன்றிடும் திறன் படைத்து நன்னிலை அடைவராட்சி நல்கிடும் இயக்கத்தாளன் இப்படி இந்த ஒரு ஒரு கிரகங்கள் செய்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய பாடிட்டே உட்காந்துருக்கலாம் அது மாதிரியான ஒரு பவர்ஃபுல்லான யோகம் இது எப்படின்னா நிறையா யோகத்தை வந்து தன்னக்குள்ளே உள்ளடக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய யோகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆக அப்பேற்பட்ட யோக பாக்கியம் தான் இந்த கோல யோகம் இந்த கோல யோகத்தில் முழுமதியாக இருக்கணும் குருவும் சுக்கரனும் சேர்ந்து ஒன்பதாம் பாகத்தில் உட்காந்துருக்கணும் அந்த நிலவோடு சேர்ந்து சந்திரனோடு சேர்ந்து அது இல்லாமல் நவாம்ச லக்னத்தில் புதன் இருக்கணும் இதுதான் இதுக்கான கண்டிஷன் அப்படி இருந்ததுன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம்ங்கிறது ரொம்ப பிரகாசமாகவும் பிரமாதமாகவும் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு சொல்கிறாங்க அதையும் கோல யோகம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக காணும் நானும் நம்மளுக்கு வர்றதெல்லாம் தேடி பார்க்குறேன் ஒன்றும் கிடைக்கல அதனால் எடுத்துக்காட்டு இல்லாமல் தான் போடணுங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு போல் இருக்குது அதனால் கோல யோகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு மனசில் அப்படியே வரைஞ்சிக்கிற வேண்டியது என் கோலத்தை ஸோ அந்த வகையில் இப்போ ஏற்பட்ட கோல யோகம் இருந்ததுன்னா ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை தரம்ங்கிறது ரொம்ப பிரமாதமான அளவில் மேலே போய் நிற்கும் அவங்க பொருளாதாரத்தில் நல்ல நிலைமைக்கு வருவாங்கிறதுல சற்றும் சந்தேகம் இல்லை நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேறூன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க வென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்